En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Celebramos el día de hoy la memoria de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispo y doctores de la Iglesia. Empezamos rezando los laudes del jueves, página 56. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta, de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro, tú por la luz, el hombre por la muerte, que se acabe el pecado, mira que es desdecirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte, de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame, no llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. En el enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida a la seguro, me confina en las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tira reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Igualmente el enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu camino. Ya que tú eres mi Dios, tu espíritu es bueno. Me guía por ti, tierra llena. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo provisas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. El mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza, mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Aquellos días diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, cantad a los pueblos sus hazañas, proclamad su nombre que es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. Hasta cuando arremeteréis contra un hombre todos juntos, para derribarlo, como una pared que cede o una tapia arañosa. Solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo es mi boca y mi salvación, mi alcanza no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en él, desahogad ante él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia, todos juntos en la balanza subirían, más leves que un soplo. No confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no los deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. 
que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Oremos. Señor Dios, que te dignaste a instruir a tu iglesia con la vida y doctrina de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, haz que busquemos humildemente tu verdad y la vivamos fielmente en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros... Los que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros y en cuanto a vosotros la unción de que Él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él y ahora, hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene de, detrás de mí, y al que yo no soy digno de desatar la, la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor.
hace unos días estábamos celebrando la natividad del Señor todo ha sido esa fiesta, alegría, lo es, estamos impregnados de la Navidad Dios que se hace hombre para encontrarse con nosotros se cumple esa promesa, Dios con nosotros y es algo que debemos de tener siempre en nuestro corazón porque si descuidamos justamente la grandeza de Dios podemos pensar que esta cercanía de Dios que podamos encontrarnos con Él el que justamente hoy sintamos que es Él el que nos necesita dado que se presenta en un recién nacido podemos reducir su grandeza y pensar que es tan cercano que podemos tratarle como un colega, como un amigo y sí, Dios se acerca a nosotros para estar entre nosotros pero Él es Dios y así tiene que ser nuestro trato siempre Él es Dios es verdadero hombre se acerca a nosotros quiere estar entre nosotros pero es Dios y esta afirmación esta certeza de nuestra fe tenemos que trabajarla siempre internamente para que podamos confiarnos para que podamos abandonarnos en Él el día de hoy celebramos esta fiesta, esta memoria de San Basilio y San Gregorio, dos pastores de la iglesia que en su momento se dedicaron a combatir la herejía de los arrianos, en la que querían quitar la divinidad de Jesús. Y justamente en la primera lectura escuchamos, aquel que niegue, aquel que niegue a Jesús, niega al Padre, niega a Dios. Si nosotros queremos confiar en Dios y siempre tratarle a Él como lo que es Dios en el primer lugar de nuestro corazón, tenemos que vivir y permanecer en el Evangelio. Todo lo que escuchamos tiene que ser para nosotros vida, tiene que ser testimonio, tiene que ser algo que vivamos día tras día y hacerlo una experiencia para los demás. Así que pidamos justamente a Dios que nos ayude a confiar en Él, a aceptar que Él se ha acercado a nosotros, cogiendo nuestra naturaleza, la naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios. Porque de esa grandeza es como quiere ayudarnos y quiere estar cerca de nosotros. Y nosotros tenemos que tener la actitud, como por ejemplo, el Evangelio de San Juan Bautista, con honestidad, Saber que el primer lugar de nuestro corazón solo le corresponde a Dios. Nosotros somos servidores, nosotros podemos también llevar a cabo este papel que llevó San Juan Bautista, la de anunciar, la de llevar y dar a conocer el amor de Dios. Pero no vamos a pretender ocupar ese lugar que solo le corresponde a Dios en el corazón de los hombres. No podemos endiosarnos ni ser esclavos de los reconocimientos, de los aplausos. No podemos pedirle a aquellas personas que nos quieren tanto que nos pongan en el primer lugar de sus corazones, porque ese lugar le corresponde a Dios. San Juan Bautista supo cuál era su misión y supo cuál era su lugar, la de anunciar. Tuvo en sus manos el poder ocupar el lugar de Dios y que le alabaran a Él, que le reconocieran, que le aplaudiesen. Sin embargo, fue sincero con su corazón. Dios se ha hecho hombre para estar cerca de nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Y este Dios es el que desea que cada uno de nosotros le abramos el corazón y le demos el primer lugar, para que podamos confiar, para que ante las adversidades no flaquemos, para que cuando las cosas se pongan complicadas, igualmente tengamos la serenidad, la certeza de que estamos poniendo todo en manos de Dios. Y que solo Dios es aquel que nos puede ayudar en cada momento. Y solo Dios es el que le corresponde ese primer lugar de nuestro corazón. Abramos nuestro corazón a Él y cumplamos nuestro papel, la de hijos adoptivos de Dios. La de anunciar, la de ser testimonio para los demás de que Dios da sentido a nuestra vida cuando la tenemos en el primer lugar de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, que así sea.
Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, roguemos al Señor. Pedimos por todas aquellas personas que se acogen a nuestras oraciones, los enfermos, los migrantes, los cristianos perseguidos, los niños, roguemos al Señor. Por la paz del mundo, por el final de la guerra, del terrorismo, de la delincuencia, para que el amor de Dios habite en el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que haya unidad a pesar de las adversidades, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que acojamos siempre la voluntad de Dios, pongamos a Dios en el primer lugar de nuestro corazón, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, presente, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, presente, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de tu pueblo y haz que aquello que ofrecemos a tu gloria en honor de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno nos sirva para la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Basilio y San Gregorio fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto 
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y, y reunida aquí en el día santo, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Rafael, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Poder de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no de gente en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Rezamos el Benedictus, página 103. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros mejores deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.